ഹായ് ഗായ്സ് അയച്ചോട് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർഡിനോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാൻ ഓൺ ആക്കാം അതായത് വെറുതെ അല്ല ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫാൻ ഓൺ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ വൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു വേണി യൂട്യൂബ് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ അഴിച്ചു വേണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു കമൻറ്റും ഒരു ലൈക്ക് കൂട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും കാര്യം മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് അതായത് ആർഡുവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഞാൻ മാക്സിമം വളരെ പുതിയ ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കേസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇത് ഐ സ്ക്വയർഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു സെൻസറുണ്ട് അതാണ് ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെൻസർ ഈ ഒരു സെൻസർ നല്ല സൂപ്പർ സെൻസറാണ് എൻ്റെ ഞാൻ സെൻസറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തതൊരു എസ് എസ് ആർ ആണ് ഇത് നിങ്ങളെ നേരത്തെ നമ്മൾ മോഷൻ സെൻസറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ എസ് എസ് ആർ റിലേനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ ഇപ്ര ഈ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എസ് എസ് ആർ ഇത് പത്ത് ആംബിയർ വരെ ലോഡ് എടുക്കാവുന്ന എസ് എസ് ആർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടും കണ്ട തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാൻ നമ്മുടെ ഓണായി കൈവിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ തണുക്ക് തണുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കുറയും അപ്പോൾ ഫാൻ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇളക്കാൻ പറ്റും അതേമാതിരി പ്രഷർ ഇളക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇളക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും പ്രഷർ ഇളന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ സെൻസറിന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് നോർമലി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ഡി ടി ഡി എച്ച് ടി എയ്റ്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ സെൻസറുകളാണ് അത് ആൻഡ്ലോക്ക് സെൻസറുകളാണ് ഇക്കാറും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ വയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻസറാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടേക്കണത് ഇത് ഈ സെൻസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഐറ്റ് ഐ സ്ക്വയർഡ് സി പ്രോട്ടോകോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ കേട്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനൊക്കെ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിസ്സാ രണ്ടും മൂന്നും വരികൾ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രീസാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫാൻ ഓൺ ആവാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സെൻസർ മുമ്പ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലെ ചൂട് കൊണ്ട് സെൻസർ ചൂടാവും കണ്ടോ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ്
നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു സെൻസറാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒ എൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എസ് എസ് ടി വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈബ്രറികൾ വേണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എസ് എസ് ടി വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എസ് എസ് ടി വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി സെൻസറിൻ്റെ ലൈബ്രറി ആണ് അത് ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ട് ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി സെൻസർ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ട് യൂണിഫൈഡ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈബ്രറിയും കൂടെ ഉണ്ട് യൂണിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ട് യൂണിഫൈഡ് സെൻസർ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലൈബ്രറീസ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഐ സ്ക്വയർ സി പ്രോട്ടോകോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഡും വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമുക്ക് വയർ ഡോട്ട് എച്ച് വേണം പിന്നെ ആഡ് ആ ഫുഡ് സെൻസർ ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ലൈബ്രറികളുടെ ഹെഡർ ഫയലുകളാണ് ഐ സ്ക്വയർ സി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വയർ ഡോട്ട് എച്ച് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വിത്ത് സ്ക്രീൻ ഹൈറ്റ് ഓ എഡ് റീസെറ്റ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ട് വൺ എസ് എസ് ടി വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വിട്ട് ഹൈറ്റ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സി ലെവൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ട് ബി എം ഇ ഹോം ഇതെല്ലാം വന്നു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി എം ഇ സെൻസർ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസുകൾ അതായത് ഐ സ്ക്വയർ സി വരുന്ന ഡിവൈസ് സെൻസർ ആയാലും ഡിസ്പ്ലേ ആയാലും അതിനൊക്കെ ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബി എം ഇയുടെ ബി എം ഇ സെൻസറിൻ്റെ ഐ ഡി വരുന്നത് സീറോ എക്സ് സെവൻ സിക്സ് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസറിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഈ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസറിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ബിഗിനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഡ് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ബി എം ഇ ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സീറോ എക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എസ് എസ് ഡി വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേയുടെ അഡ്രസ് ആണ് വരുന്നത് സീറോ എക്സ് ത്രീ സി അതായത് ത്രീ സി ആണ് ഇത് ഹെക്സാഡിസിമിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബാക്കിയുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ പേര് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ട ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ബി എം ഇ ഡോട്ട് റീഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോഡ് എഴുതേണ്ട കേസില്ല പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് പി അതിൽ ബി എം ഇ റീഡ് പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ സെൻസർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കിട്ടി അതിനുശേഷം ബി എം ഇ റീഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീ ലെവലും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊക്കത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന സീ ലെവൽ പ്രഷറും കൂടെ കൊടുത്തു കഴി
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഹോളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടു